ஓகே ஸோ அடுத்ததா இவங்கள பற்றி என்னங்க சொல்கிறது நிஜமாகவே எனக்கு வார்த்தைகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று ரெண்டு விஷயம் அப்படின்னா சொல்லலாம் அவ்வளோ இருக்குது ஏன்னா ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்டாராக சினிமாவில் பார்த்தவங்க மட்டும் கிடையாது இந்த தடை அதை உடை ஒரு சரித்திரம் படை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அவங்க வந்து திகழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உண்மை ஏன்னா எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தாலும் எந்த பக்கம் வால் போட்டாலும் சிக்ஸர் மட்டும்தான் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு லேடி அப்படின்னா அவங்க அவங்க தான் டாப்ல இப்ப இருக்காங்க ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையும் ஒருத்தங்களால எப்படி இப்படி சிறப்பா செய்ய முடியும் அப்படின்னு நமக்கே வந்து வியப்பா இருக்கும் மேபி பிகாஸ் அது வந்து அந்த ஒரு தங்கமான மனசுனால அப்படிங்கிறது கூட டெஃபினட்டா இருக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது சொன்ன மாதிரி இந்த லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டைட்டில் மக்கள் பார்த்து நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனால் அந்த டைட்டிலுக்குன்னு அந்த ஒரு வெயிட்டேஜும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ ஆன் ஸ்க்ரீனில் நம்ம லேடி சூப்பர் ஸ்டார்னு பார்க்குறவங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் நம்ம மக்களோட மக்களாக இருக்கும்போது அந்த லேடி சூப்பர் ஸ்டாராகவே இருக்கிறதுக்கு அவங்க எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக செயல்படுறாங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு லோக்கல் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் அதை எடுத்து அதை நம்ம வந்து மேலே கொண்டு போவோம் அதை வந்து நம்ம சிறப்பாக செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பிராண்ட் அவங்களோட இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும்போதும் அப்படியே வியப்பாக இருக்கும் இவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி இதெல்லாம் தோணுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து தோணும் அது மட்டும் இல்லாமல் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக அவங்க வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ லேடி சூப்பர் ஸ்டாராக முன்னாடி நின்று எல்லாரையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறவங்க உன் பக்கத்துலேயே உன்னோட ஃப்ரெண்டாக உன் தோழியாக நான் நிற்கிறேன் என்னோட சேர்ந்து அத்தனை பெண்களும் முன்னேறணும் அப்படின்னு அவங்க கூட நிற்கிறாங்க இன்றைக்கி தட் மேக்ஸ் ஹர் த லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அந்த தங்கமான மனசுனாலேயோ என்னவோ தெரியல அவங்க தொட்டது எல்லாமே சூப்பராக தான் போகுது டெஃபினட்டாக அதனால தான் இருக்கும் தங்கமே நீ தொட்டது எல்லாமே தங்கமே வாங்க மேல வாங்க அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எப்படி உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறதுல ரொம்ப பெருமையாகவும் மன நிறைவாகவும் இருக்கு அந்த பெருமைக்கும் மன நிறைவுக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் எல்லாரும் தான் ஏன்னா உங்களால் தான் இந்த கொண்டாட்டம் நடக்குது ஒரு பெண்ணோட மனசு இன்னொரு பெண்ணுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னுங்கிறது நம்ம நிறைய பேர் பேசி கேட்டிருப்போம் அது உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய உதாரணமாக இருக்காங்க நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச கோமதி மேம் அவங்க ஆரம்பிச்சு வச்ச ஃபெமி ஹெல்த் கேர் இப்போ ஃபெமி நைனா உங்களோட இருக்கு இந்த இந்த கொலாபரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நான் நம்புகிறேன் சில பேர் கேட்பாங்க இது ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இல்லையா இது உங்களோட சுயநலத்துக்காக நீங்கள் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆமாம் இதில் சுயநலம் இருக்குது ஆனால் இந்த சுயநலத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த பொது நலந்தான் இதை வித்தியாசமாக இதை நியாயப்படுத்துதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த கொலாபரேஷன் ஏன் வித்தியாசமாக இருக்குது ஏன் நியாயமாக இருக்குன்னா நாங்கள் ரொம்ப சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் எஸ் இது எல்லாருக்குமே ஒரு பிஸ்னஸ் தான் எல்லாருக்குமே பணம் வருது உங்கள் எல்லாருக்குமே வீ உங்கள் எல்லார் வீட்டுக்குமே பணம் வருது அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தானே 
நீங்கள் போய் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டேயோ உங்கள் அப்பா கிட்டேயோ உங்கள் அண்ணா கிட்டேயோ உங்கள் வீட்டில் யார்கிட்டேயோ நீங்கள் போய் எனக்கு இது வாங்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுங்க என் என் குழந்தைங்களை நான் பார்த்துக்கணும் என் குழந்தைங்களுக்காக நான் கொஞ்சம் பணம் நான் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு போய் நீங்கள் எதுவுமே கேட்க தேவையில்லை ஏன்னா நீங்களே வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் அதை பண்ணிக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து கோமதி மேடம் வந்து தேங்க்யூ கோமதி மேம் இந்த கொலாபரேஷன் ஏன் ரொம்ப முக்கியமானது நான் சொன்னேன்னா மென்ஸ்ட்ரல் ஹெல்த்தும் அது பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் வந்து இன்னும் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் போய் சேரலைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் அவேராக இல்லை இப்போது இதுக்கு முன்னாடி பேசின கோபிநாத் சாராக இருக்கட்டும் விக்கி சாராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வீட்டில் எப்படி இருந்திருக்கு எப்படி நம்ம வேறு வேறு பேர் வச்சு வந்து ஒரு சானிடரி நாப்கினை வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் எனக்கு அது வாங்கிட்டு வாங்கல இது வாங்கிட்டு வாங்கல அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எப்போவுமே நம்ம எந்த சானிடரி நாப்கினோட பேர் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எடுத்ததும் கிடையாது சானிடரி நாப்கின்னு சொன்னது கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப தைரியமாக ஒரு மேடையில் வந்து இவ்வளோ ஆண்கள் நம்ம இவ்வளோ பேர் பெண்கள் எல்லோரும் தைரியமாக சானிடரி நாப்கின் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுவே ரொம்ப ரொம்ப மிகப்பெரிய மாற்றம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோன்னா இந்த அவேர்னஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் போய் சேரணும் அவங்களுக்கு அது புரியணும் அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அவ அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அவங்களோட ஹெல்த்தை வந்து ரொம்ப பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபெமினைன் வந்து எங்களோட நோக்கமே இந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான அதுக்கு தேவையான சுகாதாரமான சானிடரி நாப்கின்ஸை கொண்டு போய் எல்லா எல்லா பெண்கள்கிட்டையும் சேர்க்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் எங்களோட நோக்கமாக இருக்குது ஃபெமினைன் சானிடரி நாப்கின்ஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க பெண்களோட ஆரோக்கியத்தை நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு பண்ணியிருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் இதில் பிஸ்னஸ் நிற்கிற இப்போ விக்கி சார் சொன்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் நிற்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டென்த் ஹண்ட்ரத் விஷயம் அதோட மிகப்பெரிய விஷயம் அதோட ரொம்ப முக்கியமாக ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம்னு இருக்கிறது பெண்களோட ஆரோக்கியம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கோபிநாத் சார் சொன்ன மாதிரி பெண்கள் நல்லா இருந்தாங்கன்னா அந்த சொசைட்டியே நல்லாயிருக்கும் அந்த குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு இருக்கிறது நாங்கள் ஆட் கொடுக்கவோ இல்லைனா ரொம்ப பேசி எல்லோரும் இது வாங்குங்க இது ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறதுக்கு நாங்கள் யாருமே வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலை இனிமேலும் அதை ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா விக்கி சார் சொன்ன மாதிரி இது நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் எல்லாருமே இது யூஸ் பண்ணணும் இது யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அது இதோட இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தப்பாக சொல்லலை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எல்லா பெண்கள்கிட்டையும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கோம் இது இது சாத்தியமானது எங்களால் கிடையாது உங்களால் மட்டும்தான் நீங்கள் தான் அது பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் இருக்கிற எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தங்க வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சொசைட்டிலையும் போய் ஒவ்வொரு காலனிலையும் போய் ஒவ்வொரு சிட்டிலையும் போய் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் போய் நீங்கள் தான் அதை பற்றி அதுக்கு அது பற்றி இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்து அவேர்னஸ் நீங்கள் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கே இன்னும் தெரியல பட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த அச்சீவ்மெண்ட் ரொம்ப 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 பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இதே மாதிரி நிறைய 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 அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்பில் வரணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் உங்கள் எல்லாரையும் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இங்கே பார்த்ததில் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணதில் நிஜமாகவே ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது 
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இன்னும் ந நம்மளுக்கு பெருமையாக இருக்கிற மாதிரி இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணணும் இதே மாதிரி விக்கி சார் சொன்ன மாதிரி அடுத்த வருஷம் இன்னும் நிறைய வருஷம் வருஷம் நம்ம நிறைய 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 இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ண முடியணும் அதுக்கு அதுக்கு நம்ம வந்து பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து உழைக்கணும் சேர்ந்து உழைப்போம் எல்லாமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது நம்ம சேர்ந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் நிறைய பேசணும்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களை எல்லாரையும் பார்த்ததுக்கப்புறம் அங்கே குழந்தைங்க இருக்காங்களே அவங்களெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே எதுவுமே பேச தோணல எனக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் நிறைஞ்சிருச்சு யூஜ்லாம் அந்த மாதிரி ஆகாது பட் ஆனால் அந்த மாதிரி இருந்தது இன்றைக்கி உங்களை எல்லாருமே பார்க்கும்போது ரொம்ப 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 பெருமையாக இருக்குங்க நீங்கள் உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் பண்ணுற இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்கள உங்களோட கிட்ஸ் உங்களோட குழந்தைங்க குழந்தைங்களோட குழந்தைங்க எல்லாருமே உங்களோ நீங்கள் ஒரு லெகசியாக வந்து க்ரியேட் பண்ணோம்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்கும் ஒவ்வொரு நீங்கள் ஃப்ரம் த ஹார்ட் நீங்கள் இந்த வேலையை பண்ணுறீங்க இது ஒரு வேலையாக எடுத்து நீங்கள் பண்ணலை இது வந்து நீங்கள் ரொம்ப மனசார பண்ணுறீங்க அது வந்து அப்படியே இந்த பிராண்ட்லேயும் தெரியும் கோமதி மேம் பேசுகிறதுலேயும் தெரியும் கோமதி மேம் பண்ணுற எல்லா விஷயங்கள்லேயும் அது தெரியும் நன்றி Thank you, thank you, thank you. சொல்ல மறக்கல பட் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே எப்போவுமே நம்ம காதில் விழுந்திருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ஒவ்வொரு ஆணுக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் இருப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கிறது தான் ஆனால் ரொம்ப ரேராக நம்ம பார்க்குற விஷயம் எனக்கு நான் அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தது இல்லை பட் ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா பெண்கள் எல்லா பெண்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்கும் பின்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு ஆண் இருக்காங்க என் லைஃப்பில் நான் பண்ணுற சில விஷயங்கள் சினிமா சினிமா தவிர சினிமா நான் ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் நடுவில் தான் நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டை மீட் பண்ணேன் கல்யாணம் பண்ணேன் என்றைக்கு அவரை மீட் பண்ணேனோ அன்னையிலேருந்து நான் இன்னும் இன்னும் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காருன்னு தவிர என்றைக்குமே எனக்கு வந்து நீங்கள் ஏன் இது பண்ணுறீங்க இது ஏன் இது 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 எதுக்கு நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு என்றைக்குமே கேட்டது கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா யாரும் நம்மளை கேள்வி கேட்கலனா அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த கேள்வி கேட்கலன்னு மட்டும் விஷயம் கிடையாது நீங்கள் ஏன் இந்த விஷயம் பண்ண மாட்டேன்றீங்க யார் so much more capable of doing a lot of things neenga yen idoda nirthano neenga yen idu panna koodadu appdinu kekkravar dhaan avaru adagana manaivi anbana thunaivi amaindale perilvame idu na endha medeyilume na pesnadhu kadaiyadhu ena adukana oru sandarbham kadachadilla but innikku நீங்கள் என்னமோ என் எனக்கு என் குடும்பம் மாதிரி எனக்கு தெரியுறீங்க அதனால் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன் நீங்கள் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து உங்கள் ஹஸ்பண்டோ உங்கள் அப்பாவோ யாராவது ஒரு ஆண் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க கோமதி மேமுக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு துணையாக அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டில் ஆண்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி என்னோடய பிக்கெஸ்ட் சப்போர்ட் என்னோடய பிக்கெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்றைக்கி இந்த 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 ப்ராண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து 
இது என்னோட பிரெயின் சைல்டோ இது நான் வந்து கிரியேட் பண்ணதோ கிடையாது இது அவங்க கிரியேட் பண்ணது ஆனால் ஆனால் இப்படி ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணணும் நம்ம சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிளாக சில விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிறது கற்றுக் கொடுத்தது இதை க்ரியேட் பண்ணது இன்றைக்கி இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கும் இப்படி எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து அவர் தான் அதனால் அவருக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி சாமி சர்மா Thank you, ma'am. ஷோ அவர் இப்போ மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அப்படியே சீரகடிச்சு பறந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் இருப்பார் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து பெண் நான் உண்மையை ஒத்துக்கிறேங்க பெண்களாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த ஆண்களை நம்ம குறை சொல்லும் போது அப்படி ஒரு கோவம் வரும் பாருங்கள் கண்ணா பின்னான்னு வந்து திட்டுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் அழகாக சிரிச்சுக்கிட்டு நம்மளை வந்து வழி நடத்திட்டு முன்னாடி தள்ளி தள்ளி கொண்டு போகிறது அந்த ஆண்மகன் தான் அது எப்போவுமே நம்ம வந்து மனசில் இருக்கும் அது செல்லமாக போடுற சண்டை ஆனால் இப்போ நீங்கள் பேசினீங்க பாருங்கள் அவர் நிஜமாகவே வந்து ஐ திங்க் விக்கி சார் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சீட்லேருந்து கொஞ்சம் மேலே தான் இருப்பார் இட் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட் ஃபார் அ ஹஸ்பண்ட் டெஃபினெட்லி அண்ட் வி உட் லைக் டு கால் அப் ஆன் விக்கி சார் ஆன் டு த ஸ்டேஜ் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் திங் விச் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் நவ் போய் உட்காந்துரும் அது நம்மளுக்கு லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல ஒரு லெசனாகவே வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகே அவர் சொல்லி அதை ஞாபகம் வச்சுப்போம் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஸ்பீச் வழங்கிறதுக்காக எங்கள் எல்லோருக்கும் பிடித்த கோபி அண்ணா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் கோபிநாத் அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நிறைய பெண்கள் அவங்கள ஒட்டின ஒரு ப்ராடக்ட் அத சிறுநகரங்களை சேர்ந்தவர்கள் எடுத்து செல்றது அது ஒரு லீடிங் பர்சனாலிட்டி அதை லீட் பண்றது இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் திங் டு உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன் நான் ஏற்கனவே டைம் அதிகமாக இருக்கேன் ஐ வுட் லைக் டு டேக் மேபி ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபெபின் ஃபெபின் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபெபின் பாவம் பசியில் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கார் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஓகேயா ஓகே அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறது தானே பெட்டா வாட்ஸ் கால் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகே இங்கேயும் நிறைய பேர் இருக்கீங்க பக்கத்துலேயுமே பசங்க இருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் கால் விமன் எம்பவர்மெண்ட் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் பற்றி தீவிரமாக நம்ம பல்வேறு வடிவங்களில் பேசிக்கிட்டே இருக்க சம அதிகாரம் பெண்களுக்கான முன்னுரிமை அவர்கள் தொழில் முனைவோர்களாக வரும் வாய்ப்பு சமூகத்தில் அவர்களுக்கான அந்தஸ்து பொருளாதார சுதந்திரம் இக்கனாமிக்கல் ஃப்ரீடம் இண்டிபெண்டன்ஸ் சேவிங் கேப்பபிலிட்டி பொட்டன்ஷியாலிட்டி இப்படி பல வார்த்தைகள் அதை பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறது வெளியிலிருந்து வரக்கூடியதா உள்ளிருந்து வரக்கூடியதாங்கிற மிக முக்கியமான முதல் கேள்வி ஒன்று இருக்குது எம்பவர்மெண்ட் இஸ் அன் ஆட்டிடியூட் ஒருத்தர் எம்பவர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்டிடியூட் அப்போ முதல்ல அந்த ஆட்டிடியூட் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்ஸில் எதை டிக் பண்ணணும் எதை டிக் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒன்று தெரியும் ஒரு பெண் அப்படின்னா யார் பெண் என்ற இங்கே பெண்ணை எப்படியெல்லாம் நம்ம வர்ணிச்சிருக்கோன்னு கவனிச்சு பாருங்களேன் பெண் என்பவள் மலர் போன்றவள் பெண் என்பவள் நதி போன்றவள் பெண் என்பவள் நிலவு போன்றவள் இல்லையா பெண் என்பவள் மென்மையானவள் ஏன் இதுக்கு அப்படியே நம்ம மனதை அப்படியே ஆஹா ஆமாம்ல நதி போன்றவள் எங்கேயாவது அவள் கோபக்காரின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அவள் சூரியன் போன்றவள் சுட்டரித்து விடுவாள் என்னைக்கா சொன்னாங்களா அவங்கள ஏன் இப்படி சொல்கிறதுனா நீ கோவப்படக்கூடாது நீ ஆத்திரப்படக்கூடாது நீ அடங்கி போயிடணும் அமைதியாக இருக்கணும் தென்றலை போல் இருக்கணும் ஒரு நாளும் நீ புயலாக உன் கருத்தை முன்வைக்க கூடாது என்று சொல்லுவதை ரசித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனநிலையிலிருந்து எப்போ வெளியே வர்றமோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எம்பவர்மெண்ட் வில் கம் அவுட் ஸோ எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறது வெளியிலிருந்து நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை அது உள்ளிருந்து நடக்கக்கூடிய முதல் விஷயம் ஆனால் இங்கே சிக்கலை என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு பெண்ணை தியாகியாக இந்த சமூகம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்ற மனம் பெரும் மனப்போராட்டத்துக்குள்ள தான் நம்ம வாழ்க்கை ஓடுது ஒரு பெண் தன்னை முன்னிறுத்த அவள் தியாகியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம்லாம் இல்லை அவள் திறமைசாலியாக இருந்தால் போதுமானது திறமை வைத்தும் அவள் தன்னை முன்னிறுத்த முடியும் இட் இஸ் நாட் நெசசரி சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த டேன்னு ஒரு பெண்ணுக்கு தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால தான் விட்டு கொடுக்க கற்றுக்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக கற்றுக்க நமக்கு நீண்ட காலமாக சொல்லி பழக்கப்பட்டதெல்லாம் என்ன விட்டு கொடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ பொறுத்து போ தாங்கிக்கோ ஒரு பெண்ணுனா அப்படி தான் இருக்கணும் ஏன் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய சமூகம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யும் அதை பொறுத்து கொள்வதான ஒரு பெண் இருக்கிறதுக்கான இலக்கணம் என்று சொல்லி 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 நம்மளே அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ணுடைய
ஃப்ரிட்ஜை கிண்டல் அடித்து பல இடங்களில் பேசுகிறப்ப அதுக்கு கை தட்டுறது பெரும்பாலும் பெண் தான் தினந்தோறும் நீ மாவரைச்சி இட்லி விட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செய்யாத ஹோட்டல் எங்கே வச்சு செய்கிறான் நாலு நாள் மாவை உள்ளே வச்சு தானே செய்கிறான் மிக்சி இல்லை அம்மியில் அரைத்த மிளகாய் துவையல் தான் அற்புதமாக இருக்கும் அப்புறம் அதுக்கு பாயிண்ட்லாம் சேர்த்துருவாங்க அம்மியில் அரைச்சா தான் பெண்ணுக்கு வந்து உடல் ஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாயிண்ட்லாம் சேர்த்துருவாங்க தேங்காய் சட்னியை கையாலே அரைக்கணும் ஒரு ஆணினுடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிற கருவிகள் மீது எந்த விமர்சனமும் வைக்கப்படுவதில்லை இல்லையா ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு பைக் வாங்குற பையன் மேலே விமர்சனம் கிடையாது ஆனால் கிச்சனில் ஒரு ஃபேன் போடுங்கன்னு ஒரு பொண்டாட்டி சொல்லிட்டா அதை இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்கும் ஆனால் ஃபேன் போட சொல்லு வாட்ஸ் ராங் இந்த நாம தான் இது எல்லாத்தையும் பெண்ணின் கடமைன்னு சொல்கிறோம் அன்பெய்டு கேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இட்ஸ் அன் பெய்டு கேர் விமனையுடைய அன்பெய்டு கேர் அவர்களுக்கு எந்த விதமான சம்பளமும் கொடுக்கப்படாமல் அவர்கள் அடுத்தவர்கள் மீது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அக்கறை என்கிற வார்த்தையில் இது சொல்லப்படுகிறது அப்போ முத முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் மனச்சிறையிலிருந்து வெளியே வருவதன் வழியாகத்தான் எப்போ வரைய முடியும் உய்வித்தல் என்பது அதுதான் இந்த சமூகம் சில அடுக்குகளை வச்சுட்டே இருக்கு ஒரு பெண்ணினுடைய இயல்பான வாழ்க்கை முறையில் அவளுக்கு ஏற்படக்கூடிய நெருக்கடிகள் அவளுடைய தடையாக இருக்கும் வரை ஒரு சமூகம் வளர முடியாது இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இல்லையா மாதாந்திர சிக்கல் என்பது ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இட்ஸ் நாட் மோர் டேபு இட் இஸ் நோ மோர் டேபு ரைட் அது ஒன்றும் இங்கே பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ அந்த சமூகம் படிப்படியாக வளர்ந்து 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 ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் நிற்கிறோம் ஒரு சமூகம் எப்படி பெண்ணை நடத்துகிறதோ அதை பொறுத்தே அந்த தேசம் அளவிடப்படும் அந்த நாட்டினுடைய பெண்ணை அந்த சமூகம் எப்படி நடத்துகிறதோ அதை வைத்து தான் ஒரு சமூகத்தை அளவிட முடியும் ஆண்கள் இருக்குது சமூகம் இருக்குது அரசியல் பிரச்சனை தான் அப்புறம் வரட்டும் முதல்ல நீங்கள் எப்போ வெளியில் போகிற போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய கேள்வி உங்களுக்கு எதிராக முன்வைக்கப்படக்கூடிய இயல்பான வார்த்தைகள் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியலை புரிந்து கொள்ளுதல் ஒன்று இருக்குல்ல வீட்டில் சும்மா தானே இருக்க எவ்வளோ பெரிய அஃபென்சிவ் டேர்ம் அது வீட்டில் சும்மா தானே இருக்கேன்னு சொல்கிறப்ப ஒரு கில்ட் வருதுல்ல உங்களை ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில் வைத்திருப்பதன் வழியாக மட்டும்தான் உங்களை அடக்கி ஆள முடியும் என்று நீண்ட காலமாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட பல்வேறு சூத்திரங்கள் உங்கள் மீது தொடர்ச்சியாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கப்படுகிறது அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வருகிற போது அது பல்வேறு பேர்கள் தருது நீங்களே தந்துடுறீங்க சில நேரத்தில் இதுக்கு அடுத்து உட்கார்ந்துருக்க காலேஜ் பசங்க அம்மாக்களை எதிர்த்து இந்த சில கேள்விகளை கேட்கற போது திமுறத்த மாதிரி பேசாது போகிற இடத்துல பொழைக்கணும் போகிற இடத்துல பொழைக்கணும் அப்போ பொழைக்கிறதுக்கு தான் போகிறாங்களா என்ன ஒரு சமூகத்தினுடைய சரிபாதி மக்கள் தொகையில் இருக்கும் பெண் முழுக்க முழுக்க தன் நேரத்தை அடுக்கலையிலேயே செலவிடுவாள் என்றால் அவளிடமிருந்து இந்த தேசத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய எத்தனை விஷயங்கள் தடைபட்டு போகிறது அந்த பொட்டன்ஷியாலிட்டி அதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமா இஃப் யூ வாண்ட் டு சூஸ் சூஸ் யூ உங்களுடைய க்ரோத்தை நீங்கள் அடையணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களை தான் சூஸ் பண்ணணும் உங்களை சார்ந்த மனிதர்களை சூஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் உங்களை தேர்வு செய்கிற போது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அட்ராக்ஷன் உங்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிற எல்லோரையும் ஒன்று சேர்க்கும் அப்படி தான் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துருக்கீங்க இல்லையா கோமதி என்கிற ஒரு நபர் அவர் தன்னை சூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்க நீங்கள் எல்லோரும் அவங்கள சூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கடுத்து அவங்க நயன் சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் அந்த அட்ராக்ஷனில் தான் உள்ளே வரும் ஸோ தட் நீங்கள் புதிதாக நம்மளாம் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிரமிப்புகளெல்லாம் போய் மாட்டிக்காது ஓகே நீங்கள் ரொம்ப ஓஹோன்னு பண்ணுறீங்க ஆஹா இதுக்கெல்லாம் மயங்கலாம் வேண்டியதில்லை பெண் எப்போதும் வேலை பார்த்துருக்கிறாள் பெண் ஒன்றும் புதிதாக வேலை பார்க்கல இல்லையா அப்போ சின்ன பாராட்டுக்கெலாம் பெருசாலாம் மயங்கிடக்கூடாது நீ உருப்படவே மாட்டேன்னு சொல்கிறவங்க கூட நான் பயப்பட மாட்டேன் நீ இவ்வளோ தூரம் வந்ததே பெருசுன்னு சொல்கிறவங்க பார்த்தா தான் எனக்கு பயமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பொட்டன்ஷியாலிட்டி என்ன நமக்கு தான் தெரியும் நீ இவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெரியது இந்த வார்த்தையை நம்புவது ஆகாது உனக்கு தெரியாது உனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனாலும் கூட நீ இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறா என்று சொல்லுவதுடைய குறியீடு தான் அது So don't believe in that. உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் கெப்பாசிட்டி என்னென்னு நீங்கள் யாருங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த சமூகத்தை படிப்படியாக அடுத்து 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 கொண்டு வந்திருப்பது நீங்கள் தான் நிர்வாகம் என்னவென்றாலும் பத்துக்கு பத்து இடத்துக்குள்ளே ஒரு நிர்வாகம் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியும் அவர்கள் சேமித்த காசிலிருந்து சிறுவாட்டில் சேர்த்த பணத்தில் அவ்வளவு நேரங்களில் கணவருக்கு உதவி இருக்கிறார்கள் கணவர் சம்பாரித்து கொடுத்த காசில் மிச்சம் பிடிச்சதில்ல மிச்சம் பிடிச்சதே நீங்கள் அவ்வளோ சேமிக்க முடியும்னா நீங்களே களத்தில் இறங்கினா எவ்வளவு சேமிக்க முடியுங்கிறதா இங்கே கணக்கு இல்லையா ஆம்புலன்ஸை தான் கடன் நிற்கும்பாங்க ஆம்புலன்ஸை தான் கடன் நிற்கும் அப்படிம்பாங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு தாத்தா இருப்பார் நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஏதோ பயங்கரம் ஆனால் வீட்டில் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு
அம்மாவை சார்ந்திருப்பான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அக்காவை சார்ந்திருப்பான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிடைக்கும் அல்லனா அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பான் கல்யாண மேடைகள் உங்களுக்கெல்லாம் உங்க உங்க கல்யாணம் நடந்தப்ப உங்க மாமியார் கடைசியா மேடையில் ஏறிவுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கா கடைசியா எல்லா வீட்லேயும் இந்த சீனை நீங்க பார்க்கலாம் அந்த ரிசப்ஷன்ல எல்லாரும் பரிசெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு போன பிறகு அவங்க வருவாங்க வந்து அந்த பையன் கையை பிடிச்சி உங்கள் கையில் கொடுத்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்துக்கிட்டேன் இனிமேல் நீ பார்த்துக்க அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீ பார்த்துக்க அப்போ ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு ஆண் பெண்ணை தான் சார்ந்து வாழ்ந்துட்டே இருக்கான் ஆனால் எப்போதும் பெண்ணை சார்ந்து வாழ்கிற ஒரு ஆணை இந்த உலகம் இன்டிபெண்டன்ட்னு சொல்லுது எப்போதுமே தனித்து நிற்கிற பெண்ணை இந்த உலகம் இன்டிபெண்டன்ட்னு சொல்லுது நீங்களும் ஒத்துக்கிறீங்க அதான் சிக்கல் இந்த உலகம் சொல்கிறதுங்க சிக்கல் நான் சொல்லவே மாட்டேன் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற மனோபாவம் இருக்குல்ல என் உரிமையை சலுகை என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை இருக்குல்ல இதை கேட்பது என் தியாகத்திற்கு விரோதமானது நான் இந்த சலுகையை அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டு வெளியில் வாங்க அரசுகளும் சமூகமும் பெண்ணுக்காக நிறைய விஷயங்கள் இங்கே கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்காங்க எவ்வளோ எங்கள் ஆண்டர்பனர் சொல்ல வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கம் வித் த ஃபுல் பேங்க் பிலீவ் இன் இவர் செல்ஃப் நீங்கள் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றே ஒன்று தான் நீ இவ்வளவு வந்ததே பெருசுன்னு சொல்லுகிறதை காதில் வாங்கி கொள்ளாதீர்கள் கடந்து போக வேண்டிய தூரம் எக்கச்சக்கம் இருக்கு விமனுக்கான ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கப்பட்டால் மெக்கன்சியுடைய மெக்கன்சி இன்ஸ்டிடியூட்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறான் விமனுக்கு இந்தியாவில் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கப்பட்டால் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஜிடிபியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே வந்துடுங்கிறான் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கப்பட்டுட்டாலே ஆனால் நம்ம அதை கேள்வியே கேட்டது கிடையாது இன்றைக்கி இல்லை அன்னையிலேருந்தே கேள்வி கேட்டில் ஒரே வயலில் வேலை பார்க்குற ஒரு ஆணுக்கு ஒரு சம்பளம் பெண்ணுக்கு ஒரு சம்பளம் ரைட்டு தானே ஒரே மில்லில் வேலை பார்க்குற ஒரு ஆணுக்கு ஒரு சம்பளம் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு சம்பளம் நமக்கு அவங்க சம்பளம் கொடுக்குறதே பெருசு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சிடணும்னு வச்சுக்கலேன் எப்போ நீங்கள் உங்களை குறைவாக மதிப்பிடுறீங்களோ சமூகம் உங்களை குறைவாக மதிப்பிடும் உள்ளளவில் எப்போது நீங்கள் உங்களை உயர்வாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அப்பொழுது இந்த உலகமும் உங்களை உயர்வாக பார்க்க ஆரம்பிக்கும் முதல்ல உங்களை அண்ணாந்து பார்க்க வேண்டியது நீங்கள் தான் முதல்ல உங்களுக்காக கைத்தட்டி கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் தான் அதுக்காக இந்த சமூகம் உங்களுக்கு தொலை நிற்காது நான் சொல்லலை கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப மாறி ஓகே இதற்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளோடு நீங்கள் பேசுகிற போது உங்களுக்கு பிரியும் ஒரு பெண்ணோட வெற்றிக்கு ஆணோட வெற்றிக்கு பின்னால் பெண் இருக்கா அப்படிம்பாங்கள்ல ஒரு பெண்ணோட வெற்றிக்கு பின்னால் ஆணும் இருக்கலாம் ஒரு தப்பும் இல்லை ஆணதுக்கு தயார் ஆணுக்கு எதிராக ஒரு சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்கணும்னு நான் சொல்லலை ஆனால் இயல்பாகவே மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூகத்துக்குள்ள மாறிக்கிட்டே வாங்க முதல்ல அது உங்கள் வீடுகளில் தொடங்கு ஆண் பிள்ளை வேறு பெண் பிள்ளை வேறு என்ற பிரிதுலேருந்து ஒதுக்குங்க ஆண் பிள்ளைகளுக்கு இதை முதல்ல சொல்லிக் கொடுங்க இட்ஸ் நாட் அ டேபு இட்ஸ் அ நேச்சுரல் திங் ஒரு தங்கச்சிக்கு இருக்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் உனக்கு ஒரு உடம்பு இருக்க மாதிரி அவளுக்கு ஒரு உடம்பு இருக்கு விமன் ஹாவ் அ ரைட் ஆன் அவர் பாடி இல்லையா அந்த உடம்பின் மீது அவளுக்கு தான் உலகத்திலேயே அதிகமான அக்கறையும் உரிமையும் இருக்கிறது டேக் கேர் ஆஃப் தேட் இது எல்லாத்தையும் டேபுன்னு இல்லாமல் சமீபத்தில் அந்த அயலின்னு ஒரு ஒரு இது பார்த்தப்போ அந்த பொண்ணு அந்த இரத்தக்கரையோடு அந்த தெருவில் நடந்து வரையில் ஒரு சிரிப்பும் பெருமிதத்தோடு வெளியே வருவாட போங்கடா கோமாளிகளான்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் அட்டகாசமான ஒரு சீனர் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நோ மோர் டேபு இட்ஸ் வெரி நேச்சுரல் பட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள் வெளிப்படையாக இது பற்றி எல்லாம் பேசுவது ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமிதமாகவும் இருக்கும் அது ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குற இடத்துலேருந்து எனக்கு சானிடரி நாப்கின் கொடுங்கன்னு நேராக வெளியில் ஓப்பனாக கேட்குற ஒரு சொசைட்டி பில்ட் ஆகுதுல டேர் கம்ஸ் அந்த உடைப்பை கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பும் உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு விமன் ஆண்டர்பனர் உள்ள எதுக்காக வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் அரசியலுக்குள்ள பெண்கள் இருக்கணும்னு சொல்றோம் எதற்காக இத்தனை பர்சன்டேஜ் சோசியல் இதுக்குள்ள பெண்கள் இருக்கணும் அரசாங்கம் சொல்லுது அப்படின்னா பெண்ணின் பிரச்சனை அவர்களால் கூடுதலாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதுதான் உங்கள்ட்ட நான் கேட்டுக்கிறதுலாம் நீ பொறுத்துக்கன்னு பொண்ணை சொல்றதை நிறுத்திட்டு நீ புரிஞ்சுக்கன்னு ஆண்ட சொல்ல ஆரம்பிங்க தட் டே கம்ஸ் வந்துருச்சு நீ பொறுத்துக்க என்று பெண்ணிடம் சொல்வதை நிறுத்தி விட்டு நீ புரிந்து கொள்ள என்று ஆணிடம் சொல்லி பழகுங்கள் பசங்க ரெடியா இருக்கானு அவனுங்க மாதிரி பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கிறதுலாம் இல்லை அப்படி இருக்கான் எல்லா ஆணுக்குள்ளும் ஒரு தாய்மை இருக்கு இல்லையா எல்லா ஆணுக்குள்ளும் ஒரு தாய்மை இருக்குது அவன் ரொம்ப இமோஷனலான ஒரு ஆள் அவங்ககிட்ட நீங்கள் சொல்லிங்கன்னா தானாக புரியும் இது டேபு இல்லைன்னு புரியும் எனக்கு ஒரு சீன் ரொம்ப ஞாபகம் வருது நயனை பார்த்தோன்னே எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்து ஒரு படத்தில் ஃபொகா த மூவி நேம் அவங்க அப்பா கொண்டு வந்து அந்த அழகம் பெருமாள் சார் இல்லை அப்படி
ஒரு பொண்ணு கருப்பாக இருந்தால் என்னடா தப்பு அப்படின்னு ஒரு ஸ்பீச் அது அவ்வளோ வைரல் ஆச்சு அந்த கேம்பஸுக்குள்ளே இதை கொண்டு வரும் அப்படின்னு விக்கி சொன்னார் ஏன்னா இவ்வளோ பெண்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து அந்த புரிதல் தொடங்கட்டும் எல்லோரையும் பயிற்று வீங்கள் உங்கள் வீட்டு ஆண் பிள்ளைகளையும் சேர்த்து ஆணின் துணையோடு இந்த சமூகத்தை நகர்த்திட்டு போங்க ஆண்கள் உங்களுக்கு ஒரு நாளும் எதிரானவர்கள் அல்ல நான் எப்போதுமே அதை சொல்லுவேன் எந்த சமூகத்தில் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து கையை பிடிச்சி நடந்து போகிறாங்களோ அந்த சமூகம் அற்புதமாக வளரும் உலகம் முழுக்க வளர்ந்த சமூகங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உழைச்சி தான் வளர்ந்துருக்காங்க யார் யார் எதிர்த்தெல்லாம் வளர்ந்துருங்க ஓகே எல்லோரையும் மறைவணித்துக் கொள்ளுங்கள் எப்போதும் ஒரு தாயாக இருங்கள் வெறும் தியாகியாக மட்டும் நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் பி என் ஆண்டர்பனர் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ரெங்க் இஸ் யுவர் சிக்னேச்சர் வியர் இட் போல்டி பெஸ்ட் விஷஸ் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் ஒவ்வொரு படம் வரும்போதும் அதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு அவரோட கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து தனியாக தெரியும் அவரோட ஐடென்டிட்டி என்னென்னா பார்த்த உடனே இது விக்கி சார் படமாக இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஒரு கிளிம்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஹீ இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிரியேட்டிவ் அண்ட் ஹீ இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட் அட் இஸ் ஜாப் அதை தாண்டி வெரி வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் அப்படி தான் சொல்லணும் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது நாங்கள் ஃப்ளட் டைம்ஸ் முதல்ல வந்து அந்த ஃப்ளட் டைம்ஸ்லேருந்து வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இறங்கி வேலை பார்த்து மக்களுக்கு வந்து உதவணுங்கிறதுல முதல் ஆளாக நிற்கக்கூடிய ஒருத்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் இது வரைக்குமே அவரை வந்து அவரை பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அவர் எடுக்கிற அந்த பிஸ்னஸும் கூட அது ஒரு ஒரு லோக்கல் பிஸ்னஸை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு குளோபல் லெவலில் உட்கார வைக்கணும் அவங்க எல்லாரையும் வந்து எம்பவர் பண்ணும் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அது அது அவ்வளோ வந்து நல்ல விஷயம் அது ஒரு ஆண் பண்ணும்போது அது இன்னும் ஒரு மிக சிறந்த விஷயம் வீட்டில் இருக்கிற பெண்களை எந்த அளவுக்கு அவர் ரெஸ்பான்சிபிளாக எவ்வளோ வந்து ரெஸ்பெக்டோடு பார்த்துக்கிறாரோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்ணையும் அவர் பார்க்குறாரு அப்படிங்கிறது அவரோட அந்த ஆக்ஷன்ஸில் அவரோட அந்த பிஸ்னஸில் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிட்டே தான் இருக்குது வி வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் டேரக்டர் விக்னேஷ் சிவன் அவர்கள் ஆன் ஸ்டேஜ் சுவாமி சரணம் தேங்க்யூ இது வந்து எங்களோட ஈவெண்ட்டுன்றதே நம்ப முடியல அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டைமாக இருக்குது இட்ஸ் அ மெமரபிள் டே ஆக்சுவலி ரொம்ப சந்தோஷம் அஞ்சனா சிட்டிசன் அது நினமோ சொல்லிட்டு போயிட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த லவ்லி இன்ட்ரொடக்ஷன் இங்கே வந்து இப்போ எப்பயுமே நம்ம வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த ரெண்டு லைன் நம்ம எப்பயுமே வாழ்க்கையில் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்மளுக்கு சொல்கிறதுக்கான மொமெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம லைஃப் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் மோர் டைம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இங்கே வந்து இவ்வளோ பேருக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோமதி மேடம் வந்து என் பக்க பலமாக எப்பயுமே இருப்பார் மயில் வாகனம் சொல்லிவிட்டு அவர் எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் ஸோ அவர் அங்கே சைலண்ட்டாக நின்றுருக்காரு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒருத்தவங்க மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சானிட்ரி நாப்கின் உங்கள் கிட்டே கொடுக்கணுமா எனக்கு எதுக்குங்க சானிட்ரி நாப்கின் சொல்லி நான் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தேன் அப்போ தான் நான் வந்து க எப்பயுமே இந்த மாதிரி எதாவது ஒன்று சொன்னால் நான் கொஞ்சம் காமெடியாக அதை ரொம்ப விளையாட்டாக அப்படியே இது பண்ணிவிட்டு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன் பெருசாக ஐ மீன் அவங்க இப்படி சொல்லும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு ஜோக் அடிச்சு நம்ம மூவ் பண்ணி போயிடுவோம் பட் முதல் தடவை நான் வந்து கோமதி மேடமை பார்க்கும்போது வந்து அவங்க கையில் வந்து டேட்டு போட்டிருந்தாங்க ஃபெபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவங்க கையில் ஒரு பேக்கெட் வச்சுருந்தாங்க அதுலேயும் ஃபெமி அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்போ தான் எனக்கு நான் ஒரு அது கொஞ்சம் சீரியஸ்னஸ் வந்துச்சு எனக்கு சரின்னு சொல்லி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் அப்போ அவங்க வந்து இல்லை சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சானிட்ரி நாப்கின் பிஸ்னஸ்ஸு அந்த நாப்கின் பற்றி நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னாங்க எனக்கு வந்து நான் அது உடனே எனக்கு வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்லி இது எதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் அப்படி இல்லாமல் எனக்கு நிஜமாகவே தெரியும் ஏன்னா என் அம்மா என் தங்கச்சி எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் அந்த ஒரு பேக்கெட் இருக்கும் நான் எத்தனையோ நாள் வாங்கியிருக்கேன் பட் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் யாருக்கும் பாய்ஸ்க்கு என்னென்னே தெரியாது அதெல்லாம் அது நமக்கு நம்ம மைண்டில் அது அப்படியே இருக்கு இல்லையா இப்போ கோபிநாத் சார் சொன்ன மாதிரி அது வாங்கி கொடுங்க அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் வச்சுருக்கோம் இதில் என்ன அப்படி ஒரு ஒரு டேபுவாக ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அப்போது அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து 
என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போங்க மேடம் நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டேன் அப்போ நான் நைன் கிட்டே வந்து கொண்டு போய் நான் இதை நான் சொன்னேன் இதை சொல்லிவிட்டு நான் கொடுத்தேன் அப்போ அவங்க ஜென்ரலாகவே நயன் எப்படின்னா வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து எதுவுமே வந்து அவங்க போயிட்டு இந்த ஒரு ஆடில் போய் நின்று நடித்து நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்க அப்படிமா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அப்போது ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து வெளியில் கொண்டு வராங்க வெளியில் சொல்கிறாங்கன்னா அது அவங்க ஃப்ரம் த ஹார்ட் சொல்லணும் சொல்ல முடிஞ்சால் மட்டும்தான் அதில் வந்து அவங்க அதில் பங்கெடுத்துப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து எடுத்து அந்த பொருளை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஷி ஸ்டார்டட் யூஸிங் இட் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் நான் நான் வேறு பிராண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஆனால் இவங்க இதுதான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து இது வந்து ஒரு நிஜமாகவே சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னாங்க நிஜமாகவே வந்து இது அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே உண்மை தான் அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்து இந்த நம்ம இந்த சோஃபா வீக்கிற தம்பி பண்ணுற மாதிரி ஏதோ பயங்கரமாக ஏதோ டெமோலாம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க நான் நமக்கு என்ன தெரியும் ஸோ அவங்க சொல்லும்போது தான் எனக்கு வந்து அந்த ஃபீல் வந்துச்சு அப்போ நான் என் என் சிஸ்டர்கிட்ட கொடுத்தேன் என் வீட்டில் கொடுத்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்தேன் என் என் டீமில் இருக்கிற ஃபீமேல் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அவங்ககிட்டலாம் கொடுத்து எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு கரெக்டான ஃபீட்பேக் வந்துச்சு அப்போது அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகும்போது மேடம் சொன்னாங்க கோமதி மேடம் சொன்னாங்க நம்ம இதை வந்து இன்னும் எனக்கு வந்து சார் எனக்கு வந்து இது எல்லா பெண்களுக்குமே எடுத்துகிட்டு போகணும் எல்லாருக்குமே வந்து இதை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து அதை ஒரு வாட்டி கூட அவங்க வா அவங்க வாயில் வந்து இதை வந்து எனக்கு வியா விற்கணும் இதை நான் வியாபாரம் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸே அவங்க வந்து யூஸே பண்ணலை அவங்க வந்து இது எல்லா பெ பெண்கள்கிட்டையும் நான் எடுத்துகிட்டு போகணும் சார் எல்லா பெ எல்லா பெண்களுக்கும் இது கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த இன்டென்ஷன் வந்து எங்களுக்கு நாங்களும் வந்துட்டு அதில் ஓகேங்க இதில் எவ்வளோ நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் இதில் பணம் வருமா வரா இந்த ஏரியாக்குள்ளே நாங்களும் போகல ஓகே எடுத்துகிட்டு போகலாம் வாங்க இந்த பையன் வந்து வருஷத்துங்க அப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அங்கேருந்து அப்படியே ஃபெமி அப்படின்றது வந்து ஃபெமி நைன் அப்படின்னு மாறி இன்றைக்கி இவ்வளோ பேருக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக ப்ளஸ் இந்த ஒரு ஒன்றரை மாதத்தில் வந்து கண்ணா பின்னான்னு வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள்லாம் இவ்வளோ பேர் அங்கே இருக்கீங்க அதில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன யோசித்தோம்னா அவங்க வந்து இதுக்கு ஒரு இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் இது எப்படி நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நிறையா வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் நிறையா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இதில் வந்து இருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி ஜென்ரலாகவே பிஸ்னஸ் வந்து இகாம் பேஸ் பண்ணியோ இல்லை ஆன்லைன் சேல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துடுச்சு ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரு பர்சன் டு பர்சன் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போய் அது அதை வச்சு அதில் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்போ இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் ஒன்று இதுக்குள்ளே இன்க்ளூடடாக இருக்குன்ற போது அந்த மாடலும் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து வெப்சைட்லாம் வேண்டாம் யார் யார் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களே பண்ணிட்டோம் அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலான்னு உடனே தான் நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கீங்க ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒரே டீம் தான் ஸோ நீங்கள்லாம் இருக்கிறது தான் ரொம்ப பக்க பலம் எல்லாம் அந்த ஒரே யூனிஃபார்மில் பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு தான் மிகப்பெரிய நன்றிகள் நம்ம இது வந்து மேலும் மேலும் வி ஹாவ் டு கண்டினியூ டுகெதர் அதுதான் அதோட ஒரே விஷயம் அப்புறம் இதில் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த இந்த பிஎம்எஸ்ஸா அந்த ஒரு டேர்ம் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க மூட் ஸ்விங்ஸ் வரும் அப்போ இவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்த நாப்கினில் வந்து மூட் ஸ்விங் வர்றது வந்து கம்மி ஆகும் அதில் ஆனையான்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அது வந்து இந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக வந்து ஒரு தாட்ஸை கொடுக்கும் ஏதோ ஏதோ சொன்னாங்க நான் வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து இந்த இது இந்த ஆட்டோ கண்ணாடி எத்திருப்புனா இங்கே எப்படி ஆட்டோ ஓடும் அப்படின்ற மாதிரி எப்படி இப்படி ஒன்று நடக்கும் புரியல என்னங்க சொல்கிறாங்கன்னு அவங்க போனதுக்கப்புறம் நான் மயில் சார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏங்க என்னங்க சொல்கிறாங்க நெகட்டிவாக இருக்கும்போது பாசிட்டிவாக வரும்னா என்ன எப்படி என்னங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஆக்சுவலாக என் ஒய்ஃப் வந்து எப்பயுமே அந்த ஒரு டைமில் கொஞ்சம் டெரராக தான் இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்
ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம ஓகே இதை நம்ம வந்து இறங்கி இது வேறு லெவலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுல ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம் அண்ட் இதில் எங்களுக்கு ஒரு பெருமையும் கூட எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல படத்தை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சுமாரான படத்தை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நல்லா நம்ம படம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஃபுல்லாக தைரியமாக நம்ம இறங்கி என்ன வேணால் நம்ம நம்மளால் பேச முடியும் அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு இது ஒரு நல்ல படம் அந்த மாதிரி இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் தைரியமாக பெருமையாக இதை எடுத்துகிட்டு போய் உலகம் ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம இதை நூக் அண்ட் கார்னர் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமோ எல்லா பெண்களுக்கும் இது ரீச் ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ இது எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணணும் பண்ணுவோம் அது வந்து நான் சொல்லிக்க நினைக்கிறேன் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே இப்போ இதில் வந்து இதை இதை கொண்டு வந்த மயில் சார் அப்புறம் இளங்கோ அவங்க அப்புறம் மேடமோட ஃபேமிலி ஆனந்த் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு இன்டகிரல் பார்ட் இந்த டிசைன் பண்ணது எங்கள் கூட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ண ஒரு பொண்ணு அவங்க பார்வத்தின்னு அவங்க தான் அந்த ஃபெமினைன் அப்படின்ற டிசைனே பண்ணாங்க நாங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக அப்படியே ஏதோ குடிசை தொழில் மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்து இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே வந்து பண்ணிட்டோம் ஒன்றும் பெரிய பெரிய இதெல்லாம் வந்து பண்ணலை பெருசாக ஆட் எடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ணலை அவங்களோட சேர்ந்து எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் ஒரு வீடியோ எடுத்தோம் அது வந்து போட்டோம் ஏன்னா இன்டென்ஷன் வந்து என்னென்னா ஒரு கரெக்டான ஒரு பொருள் இருக்குது இதை ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து இப்படி ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம சொன்னாலே வந்து மக்கள் ஒன்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதை விற்க வேணாம் நம்ம இது இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவங்க வாங்கட்டும் அவங்க பார்க்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அதோடைய வளர்ச்சியை தேடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இங்கே இன்றைக்கி இந்த ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு டேயில் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம எல்லோரும் இதே மாதிரி எப்பயுமே எவ்ரி இயர் ஏதாவது ஒரு நாள் இதே மாதிரி ஒரு மீட் பண்ணிவிட்டு வி ஷுட் கண்டினியூ திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இதுக்கு மேலே நான் வந்து மொக்க போட விரும்பல ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நெக்ஸ்ட்டு அவங்க பேசுவாங்க அது என்னன்னு ஓகே தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அலாட் தேங்க்ஸ் ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு லான்ச் thank you so much ma'am thank you so much sir and this is a very very special moment for all the ladies out here you have empowered so many women and id aarambiche gomathi ma'am first of all huge huge congratulations to you and i am sure na yerkane sonna illa inga thanga ulla vandaachu idukaprama idu vera level la da vandu poga podu and it is going to be very useful for all the women out there so it's not a business it's more of a service is what you said and it is going to flourish thank you so much ma'am thank you so much vicky sir thank you so much nayan ma'am ninga ukkarlam na gomathi ma'am mattu oru naal vaarthigal pesanum avanga fans ella anga wait panniterukanga thank you nayan ma'am thank you ma'am indha naatkalukkaga romba naal kaathirundhom மனசு முழுவதும் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கிறது அன்னபூரணி படத்தில் வந்த ஒரு ஒரு டைலாக்கை வந்து எனக்கு திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கு கண்டக்டராக இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆக முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் லட்சம் பேரும் சூப்பர் ஸ்டார் ஆக முடியாதுன்னு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க அந்த படத்தில் அப்போ மேம் சொல்லுவாங்க திறமை இருந்தால் உழைப்பை சரியான இடத்துல போட்டால் லட்சம் பேருமே சூப்பர் ஸ்டார் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த இது ஸோ அது வந்து இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருமே நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ஆக முடியும் நீங்களும் உங்கள் உங்களோட உழைப்பு திறமையை நம்புங்க உங்களை குறைச்சி இடம் போட்டுறாதீங்க எப்போவுமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இந்த விஷயம் இங்கே நடக்குதுன்னா இது வந்து கான்ஃபிடென்ட் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு எனக்குள்ளார அதுதான் இன்றைக்கி இது செய்யலாம் நடந்திருக்கு ப்ராடக்ட்டு அடுத்து ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி அதனோட நம்பகத்தன்மை சார்கிட்ட மேம்கிட்டலாம் இதை எடுத்துகிட்டு போய் பேசும்பொழுது நான் அப்பப்போ கிள்ளி பார்த்துக்குவேன் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இது நிஜமாலுமே நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லி இது கடவுளுடைய திட்டம் இது நம்ம திட்டம் இல்லை இறைவனுடைய திட்டம் ஸோ இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலோடு நம்ம இணைந்து ஒன்றுபடுவோம் இந்த ப்ராடக்டை உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பெண்களுக்கும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதை அது வந்து பெண்ணாக அவங்க பெண் தான் அவங்க பணக்கார பணக்கார பெண்ணுக்கு 
வியாதி வராது ஏழை பெண்ணுக்கு தான் வியாதி வரும் அப்படி கிடையாது கர்ப்பப்பை வந்து கடவுள் கொடுத்த வரம் அந்த கர்ப்பப்பையோட அந்த பெண் வந்து அந்த மாத விடாய் அப்படிங்கிறது மங்களம் மாத விடாய் தீட்டு கிடையாது அது மங்களம் அந்த மங்களத்தை அவங்க வந்து அப்படி கொண்டாடணும் ஐயோ அந்த அந்த மூன்று நாட்களா அப்படி சொல்லக்கூடாது நான் ஹாப்பி டே எவ்ரி டே நான் எப்பொழுதுமே புத்துணர்ச்சியாக இருப்பேன் சந்தோஷமாக இருப்பேன் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளாரையும் ஆற்றலை திறமையை இறைவன் கொடுத்து தான் அனுப்பியிருக்கிறாரு உடம்புல வேணா பலம் ஆணுக்கு இருக்கலாம் ஆனா மனசுல பலம் யாருக்கு தெரியுமா அதிகம் இறைவன் கொடுத்திருக்காரு பெண்களுக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறாரு எத்தனையோ இடையூறுகள் இடைஞ்சல்கள் அவமானங்கள் நஷ்டங்கள் தோல்விகள் வந்தாலும் அப்படி நிமிர்ந்து நிக்கணுங்க சிங்க பெண் மாதிரி அப்படி நின்னீங்கன்னா வானம் வசப்படும் எல்லாமே உங்களுக்கு கை கூடும் நம்ம ஒன்னும் நமக்கு என்னங்க உயிரா போயிரும் அதிகபட்சம் என்னங்க இந்த உசுறு தானே ஒரு நாட்டுக்காக சுதந்திரத்திற்காக போராடி உயிர் விட்டவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு சுதந்திர காற்றை சுவாசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வீட்லையும் காலேஜ்லையும் ஸ்கூல்லையும் போய் இந்த பெண் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சு அதில் அவ மாதவிடாயில் சந்தோஷப்பட்டா அந்த ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறோம் அதில் ஒரு பொருளாதார சுதந்திரத்தையும் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால நமக்கு ரொம்ப 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 மனசுக்கு நிறைவாக படுத்து தூங்குனா தூக்கம் அப்படி சூப்பராக வரணுங்க ஆத்மார்த்தமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யணும் நீங்கள் எப்போவுமே உங்களை குறைச்சி இடை எடை போடாதீங்க உங்களுக்கு இருக்கிற தன்னம்பிக்கை நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா மரியாதை கிடைக்கும் நான் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் இந்த தொழில்துறையில் இருக்கேன் பதினைந்து வருஷம் சானிடரி நாப்கின் அந்த படத்தில் இன்னொரு டைலாக் வரும் எனக்கு அப்போவே தெரியும் எனக்கு அப்போவே தெரியும் நீங்கள் தோத்தாலும் சொல்லுவாங்க இது இது ஊரு ஊரை சுற்றிட்டு இருக்குது எனக்கு அப்போவே தெரியும் தோத்து போச்சுன்னு ஜெயிச்சிங்கனாலும் சொல்லுவாங்க இது நல்லா பாடுபட்டுச்சு ஒர்க் பண்ணிச்சு எனக்கு அப்போவே தெரியும் இது ஜெயிக்கும்னு நீங்கள் ஜெயிச்சுட்டு பேசுங்க எதை பேசுறதாக இருந்தாலும் சாதனை பண்ணிட்டு ஜெயிச்சுட்டு பேசுங்க உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுடைய வரலாறு உங்கள் குடும்பத்திற்கு உங்கள் தலைமுறைக்கு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நயன் நயன் மேம்க்கும் விக்கி சாருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் மொமெண்டோ கொடுக்கறதுக்காக கோமதி மேம் அவங்களோட டீம் கிட்ட இருந்து ஒரு அழகான மொமெண்டோ நாங்கள் வந்து வழங்க இருக்கோம் பிளீஸ் செமி நயன் குடும்பத்தின் சார்பாக மேம்க்கும் சாருக்கும் ஃபேமிலி கிஃப்டாக இந்த கிஃப்டை நம்ம வழங்குறோம் ஸோ எல்லாரும் கைத்தட்டி அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் 